欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。新型竞争关系，杨子有车型代言不抢林肯门票，热巴粉丝内涵双标。近日，微博之夜盛典抢票可真是太精彩了。从纯真微博底下看，杨子和热巴粉丝算是彻底撕破脸打的不可开交。最后还是杨子粉丝大获全胜。乐滋滋的把门票拿到了，不过热巴粉丝也不示弱，觉得本来杨子就是纯真的代言人，和品牌就是经常互动的，权重比较高，自然容易占据前排。据悉，现在品牌官博数据惊人，已经转发超过100个 W 加，评论近30娃，点赞达 2,782 娃，如此惊人的数据简直了。品牌方赢麻了，把张门票让那条微博的数据爆了。但是后来的林肯抽票，杨子粉丝并未参与，原因是杨子有自己的奇瑞车型代言，不能去竞品的微博底下讨票。这个可得罪不少粉丝啊，毕竟抽奖规则上没写限制粉圈，那就是所有人都可以抽奖，不然热巴作为安慕希代言人。怎么跑到竞品纯真下面抽奖呢？这不是暗搓搓骂了很多人吗？同时，最近安慕希的微博置顶似乎已经换人了，从热巴到王鹤棣，这是受到影响了。这年头，竞品影响到抽票吗？杨子粉丝说，奇瑞和林肯都是车，功能都是代步，是竞品关系。去竞品微博底下讨票算什么？紫粉支持纯真品牌代言人杨子罢了，去竞品微博底下讨票不是更丢人？但是热巴粉丝不满杨子粉丝的双标行为，内涵杨子粉丝不懂什么叫竞品。随后进行了科普，存在竞争关系才叫竞品。买得起奇瑞的，买不起林肯；买得起林肯的，根本不会看一眼奇瑞，两者根本就不存在竞争。就像阿依莲和阿尼玛，子要是有本事的话，可以同时代言一样。就像杨子琼和杨子不是一个咖位，不存在资源竞争一样。另外，还喊话子至今还没有护肤代言 ，C P B 要是也搞赠票，子粉没理由不去了吧？杨子，有趣的灵魂胜过美味的外表。我喜欢在娱乐圈看到漂亮的小姐姐。因为他们真的很养眼，让人心情愉悦。但是对于杨子这个演员，比起那些外表漂亮的明星，我更欣赏他有趣的灵魂。作为一名演员，杨子的演技是有目共睹的。即使他的演技再好，大家对他的颜值还是比较苛刻的。杨子的颜值，可能有人会觉得在美女遍地的娱乐圈里。杨子的颜值真的算不上出众，甚至有人用丑来评判他的颜值。杨子也长期被贴上整容的标签的标签，即使身高167厘米，别人也会吐槽杨子手短、身材比例差、胖、没有大长腿。但杨子吸引我的不是他那千篇一律的皮肤，而是他有趣的灵魂。杨子。作为和我们一起长大的小姐姐，我们是看着她一路走来的。无论是聪明的小雪时期，还是高中时的胖学生时期，亦或是减肥后的演员时期，我们一路见证。所以，对于变身后的她，很多人的第一印象就是整容。而不管杨子澄清多少次，作为演员，我们不应该过多的去评判她，她的颜值。作品才是衡量他他的终极标准。这样一个有演技、有有趣灵魂的小姐姐，怎么能让人不喜欢呢？肖战黑粉量跌下前十，当黑热搜换人上，昔日路人自顾不暇了吗？根据最新的数据，肖战的黑粉数量很少，跌落到排名前一十位两百二十七以后的数据太少了。据李记载。肖战最近作为李宁的代言人和戏剧资源被传播开来，然后昨天他主演的戏剧把他家的粉丝推到一边热闹起来了。
在这种情况下，黑粉不会再涨了吧？昨天肖战红粉量十七万九千六百二十三，黑粉一千九百八十七。一十五日，肖战红粉量一万五千四百五十四，黑粉两千两百六十九。显然，由于肖战的营业，他的活跃的红粉意外的增加了，但他的黑粉减少了。不要以为黑粉在看肖战主演的电视剧。祝你多次成功！不可以想肖战那个收容官的小作文能打动黑子吗？回顾昨天演艺圈的大环境，容易浮现出被爆出有孩子、被公开并被认知的艺人，以及爆发性的三千万粉丝在放恋爱瓜等话题的艺人。不管怎么说。应该和肖战没什么冲突的人，在黑粉排行榜上排名第三，发现了自己的事情，占据了第一位。不管怎样，黑粉的上位全部有，别人上去了，肖战当然会后退。这一点在黑名单和人气排行榜上都是一样的，但是人气排行榜上有争议，黑名单里有无法避免的人。根据 A V E X 的数据，昨天的黑粉排名中，王一博黑粉的量是 19,955 排名二；李子森黑粉的量是 17,968 排名三；几零黑粉的量是李易峰黑粉的量是一万零三百三十三。昨天爱回黑粉的活跃排行榜第一十一位，刘昊然黑粉的活动量是 2,268。掉了两千的当天，黑粉的数量很活跃。一十二，肖战一千九百八十七；一十三，白敬亭一千五百二十七；一十四，蔡徐一千两百八十；一十六，井干一千一百；一十七，易烊千玺一千零四十四；一十八，贾乃亮八百六十四。用三千万元的顶流瓜检索出来的艺人，一部分录像片出来引起了争论。但昨天好像没有锤子，但是显然舆论争论还是很大的，还是有一些骚动，尤其是占当天黑粉排行榜的一两位。其实现在真的有一些自宰点的行人和其他家庭的粉丝，这些东西就算纯粹吃甜瓜也不会伤害人，只有风水轮流才能给艺人带来娱乐。另外。三千万主流应该也包括蔡徐坤、张宇健，也有部分网友提到了朱一龙之前的丑闻，所以昨天很多顶级粉丝在家的一天更加紧张了。在这种情况下，粉丝们好像没有余力去做其他家的事情，忙着切家里的号码。做数据的时候，有时间把别人的小号调案，或者同期吃哈密瓜吗？实际上，对肖战的西瓜种子吃了一年多，真正的过路人已经厌烦了。因为是外行的粉丝，所以肖战本人也没有违反法律，也没有违反道德。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。